Buyurun. Hayırlı sabahlar hocam. Ya günaydın desen daha uygun olurdu. Koskocaman başhekim seni gördün değil ki. Ne istiyorsunuz? Ee, Ekrem Cömert'in selamını getirdik sana hocam. Ha <gülüyor> Ekremciğim. Yıllar var görüşmeyeli. Nasıl? İyi mi o? Çok iyi maşallah. Turp gibi. <gülüyor> <gülüyor> ne istiyorsunuz? Nasıl size yardımcı olabilirim? Bir hastalığınız falan mı var? Ha, yok hocam yok. Biz şey için gelmiştik. Ne için? Ee, ee, hocam biz talibiz. Neye talipsiniz bakalım? Şey hastaneye temizlikçi eleman alacakmışsınız ya ona talibiz. Ee, hocam sigorta yapıyor musunuz? Ya bir dur. Gelir gelmez başlama hemen. Ya neymiş? Benim anamın hak sütü gibi helal değil mi bana sigorta? Hanım doğru söylüyor. Ee, Seyran hocam. Adım Seyran. Benimki de bayram. Karı koca biz. Allah bağışlarsa iki tane de evladımız var. Anlamadım. <gülüyor> yani adınız Bayram'la Seyran mı? He. Peki daha önce böyle bir işte çalıştınız mı hiç? He. Ee, şimdi ayıp dur söylemesi hocam. Benim iş tecrübem bunkinden çok çok fazladır yani. Ne ilersin hocam. Temizlik işlerinde genelde kadınları tercih ediyorlar. Ee, o yüzden de işte benim bu işte tecrübem çok. Ama bak yüzü burada söylesin. Benim elim onunkinden temizdir. Ne yani? Ben pis miyim? Estağfurullah öyle bir şey demedim. Ama pek şartın şurtun da yok yani. Hem hastane burası. Daha özenli olmak gerekir öyle değil mi hocam? Tabii. Ben eve gidince senin havanı alacağım Bayram. Tamam çocuklar tamam. İkinizin de çok titiz olduğuna inandım. İşe alıyorum. Hangimize? İkinize de. <Gülüyor> Estağfurullah hocam. Evet. <Gülüyor> Zaten bir kişi yetmeyecekti. İyi oldu bu. Hemen muhasebeden reçeteyi bulun, girişinizi yapsın. Daha sonra da muazzez hanımı bulun, size işi anlat. Allah senden razı olsun hocam. Hadi bakalım. Hayırlı olsun. Sağ olun, sağ olun. Bayram. Evvela hanımlar. Ya. <gülüyor> Sayenizde benim adam da burada yontulacak hocam. <gülüyor> ne ayıp. <gülüyor> Bakın size söylüyorum. Temizlikle ilgili bir sorun çıkarsa... Çıkmaz canım, ben profesyonel olarak yapıyorum bu işi. Hem birkaç tane hastaneden de tavsiye kaldım var. Bir dakika, ben konuşurken atlama öyle hemen. Bu atlar hocam. Uzun atlamadan da tavsiye kağıdı var bunun. Azıcık kendini tut, azıcık. Hayda! İşimiz var sizinle valla. Bir susun da beni dinleyin. Ha, sana diyor. Burası hastane. Burada her şeyin temiz ve steril olması gerekiyor. En ufak pislik, toz bile havadaki ilaç aromasıyla karışıp mikrop olur burada. Daha önce konuştuğumuz gibi. Temizlik, temizlik, temizlik. Benden söylemesi. Külahları değiştiririz sonra. Muazzez hocam, şimdi biz iki saattir temizlik yapıyoruz ya. Sen bizi yanlış aradın Muazzez hocam. Ha, biz hem etrafı çiçek gibi yapıyoruz hem de... Lüzumlu olabilecek şeyleri yedeğe alıyoruz hocam. Ben hoca falan değilim. Söyledim size muazzez hemşire. Yok biz karar verdik. Bundan sonra herkese hocam diyeceğiz. Değil mi kız? He. Şişt bak bak. Beysel hocanın kızı bu işte. Aa. Merhabalar Yelda hocam. Bizi sık sık göreceksiniz artık. <gülüyor> Yeni temizlikçiler. Temizlik elemanları. Aa evet evet. Babam bahsetmişti hoş geldiniz. Hoş bulduk. Vallahi güneş gibi parlıyor Yelda hocam. Bana kalırsa mektup sahibini buldu. Baksan şu gözlere. Nedir o elinizdeki? Aşk, Aşk mektubu. mektubu. Aşk mektubu mu? Ee, ortada toparlarken bulduk. Ama okumadık vallahi. Okumadan nereden anladınız aşk mektubu olduğunu? Ee, Değil mi? Şey, belki de değildir. Doğru, belki de değildir. Okumadık ki. Önemli bir rapor olabilir. Değil mi? Bakayım şuna. Ne yapıyorsunuz siz? Benim mektubum bu. İnsan başkasının mektubunu açıp okur mu ya? Özellikle de size hiç yakıştıramadım Yelda hocam. Hayır canım kuzu yani onlar bana aşk mektubu olduğunu söylediler. Sen birine aşk mektubu mu yazdın kuzu? Yazma. Ben ya, ya ben yazmadım ben. Ee, Aslan bana yazmış. As, aslan bana yazmıştır. Ee, aslan var benim. O yazmıştır. Ee, mühim bir hasta değil. Öyle gelip geçici bir hasta. 
Sana yazmış ha? Yani yazamaz mı? Yazar. Ne bakıyorsunuz siz? Mektubumu kaybetmişim işte. Şimdi zaten sonsuza kadar yok edeceğim. Sakla zamanı gelir zamanı Tayfun. <gülüyor> 